Good day, moms, daddy, lola, tita, tito, everybody out there. Ang pag-uusapan natin sa video na ito, paano maiiwasan yung paglalabo o pag-exaggerate ng pagkalabo ng mata ng bata dahil sa gadget. Eh kasi naman, ngayon makikita ko kahit babies pa lang months old, nakatapat na ang cellphone, ang toddler may hawak ng sariling iPad. And because of distance learning, aba ang mga bata palaging nakatapat sa laptop, sa TV, so lahat ng gadget na yon kung merong problema ang mata ng bata, na exaggerate lalo. O kaya naman, baka naman hindi mo alam may problema sa mata ng anak mo, kaya bumabagsak kang grades. So all of that, pag-uusapan natin. Ang video nito ay ginawa para sa dagdag kaalaman ng mga magulang. Maaari lamang magkonsulta sa inyong doktor para sa kalagayan ng inyong mga anak. Dok E! Ano ba yung mga senyales na may problema na sa mata ang anak ko dahil sa gadgets? Okay ma'am, start natin. Ano ba yung mga symptoms na baka hindi mo pinapansin, e pinapakita na ng isang bata? Kasi nga ngayon, because of distance learning, as early as 2-3 years old, di ba? Katapat na sila ng gadget. E napapansin mo ba to? Ganun na sila tumingin dun sa gadget o sa TV. Tapos mapansin mo, nagkikirat-kirat na habang nagdi-distance learning. Mama, tapos ganyan na. Ayan na, kurot na ang mata. O kaya ginaganong-ganon na nila yung mata. Trying to look at the image specially kung parang malabo ang tingin. O kaya naman, yung bata, nagluluha ang mata. Kahit na hindi na nakatapat sa TV or sa gadget. O kaya naman, parang mali-mali yung ginagaya na pinapasulat nung teacher. O kaya naman, pag tinuturuan mo sa spelling o kaya sa pagbabasa, hindi niya mabasa. Minsan, it's not about what is comprehensive. Eh. Minsan, it's because of the sensory stimuli. Meaning ko ano yung nakikita niya or nakikita niyang malabo or hindi niya nakikita so hindi niya ma-express. So, isa sa malaking problema is really learning problems. Especially sa mga batang may problema na sa mata. And hindi naman nila nasasabi na hindi nila nakikita. They just quint when you ask or they just make frowning marks o kaya sasabihin lang nila ay pagod na ako ay ayoko nang magbasa pero we have to be very keen sa mga bata na to na as early mommy as early as 3 years old pwede na po kasing check ang visual acuity pero you have to go to your doctor or to ophthalmologist para masilip yung mata nila kung talagang may problema Dok E kailangan na ba ng salamin ng anak ko? Kailangan bang masalaminan ang bata as early as possible? Yes. The answer is yes. Kailangang maunahan nating tumaas yung grado at makorek para ma-prevent natin ang eyesight problem or blindness. The earliest po na ma-check is kung kinakailangan, kahit baby, meron na pong tinatawag na pediatric ophthalmologist to check on your eyes. Pero, yung error of refraction, regular po yan. Pagdating ng 3 years old, pwede na pong ma-check kung siya ay may problema sa kanyang mga mata and ma-start ng eyeglasses. And then, kailangan ho yan. Continuous process yan. You have to check up and follow up tumataas ba, bumababa ba ang grado every 3 to 6 months depende sa severity at taas ng grado ng mata. Dok E, ano ba mangyayari kung hindi maagapan ang mata ng anak ko? Ano ang consequences kung hindi nakokorek ang grado ng mata lalo na po kung ang mata natin, eh, magkaiba yung grado. Usually, sa mga bata, may nakikita po kami, yung isa maayos or maba mas mababa ang grado. Ito, mas mahinang mata and mas mataas ang grado. Ang tendency po ng brain kasi natin is gagamitin niya itong isang mata and ito, hindi niya gagamitin. So, eventually, mayroong tinatawag na stage or condition na amblyopia. Ito po yung eventually, itong isang mata hindi na nagagamit and can lead to blindness. So, ito na lang isang mata ang gumagana. So, ayaw po natin magkaroon ng isang bata na bulag ang isang mata. Error of refraction? Ano po yun, Doc A? 
Ang problem na ito ay what we call error of refraction. So, depende sa shape or laki ng eyeballs natin, meron tayong ganyang problema. Pwede tayong nearsighted, ibig sabihin, kailangan nating ilapit yung object para makita natin. Or farsighted tayo, ibig sabihin, kailangan naman nating ilayo yung object para makita natin. So, yun yung difference ng nearsighted at sa farsighted na bata. Or, pwedeng magkaroon ka maliban sa nearsighted or farsighted ka, may astigmatism ka pa. So, ito yung hindi mo masyadong makita or malabo yung object na nakikita mo. Especially, nag exaggerate itong problem na to kung pagod na yung mata or matagal na tayong nanonood or matagal na tayong naka-screen time. Ah! Eh, Dok A, eh, paano ba dapat pinapahinga ang mata? Paano ma-relieve yung mata in between your gadget use? So, ito po ito, ipopost namin para pwede nyong basahin and sundan. So, isa dito is every 20 minutes, kailangan nyong i-wink or ipikit ang mata para po yung ating luha ay eh, ma-cover yung lining ng ating mata at ma-rest siya. So, at least for every 20 minutes, rest in between, close your eyes, and then look sa malayo para mag-rest yung mata natin. Pwede yung gumamit ng mga lubricants, lalo na doon sa mga matang nanunuyo. And yes, magpo-post din kami ng screen time appropriate para sa age ng bata. Pag yung bata ba may sal- Alam na, pwede na ba siya mag only gadgets? Okay, uh, doon naman sa mga pilosopo no, na may salamin eh, so okay na mag-gadget. Hindi pa rin po. You have to limit and guide the kids in their gadget use. And importante, regular follow-up. Importante po, kaya kailangan ng early treatment and correction of eye problem is really to prevent blindness. Yun po yung aming advokasiya. Kaya, ang aming pong grupo ay before the pandemic is uh, going to schools sa aming uh, vision screening project upang i-detect yung mga bata, especially yung mga nag-start up pa lang, mga preschoolers na kailangan ng mga salamin. Check with your LGUs and mga health agencies in your locality. Baka po meron silang mga programs on vision prevention of blindness na pwede po silang magbigay ng mga libreng pasalamin, lalo na po sa mga bata.